eu e o, o meu amigo Gavin, a gente fez recentemente um, tipo, um desafio de tentar acertar sotaques do Brasil. E eu não vou contar spoiler aqui de quem ganhou, mas nós dois decidimos que precisa ter uma revanche. A gente precisa fazer de novo, então. Dessa vez, a gente vai fazer com sotaques do inglês, mas do mundo inteiro, de várias partes do mundo. Então eu vou ligar para o Gavin agora e a gente vai fazer essa revanche, esse jogo. Tá bom? Vamos lá. E aí, Gavin? Como é que tá, cara? Tô bem. Oh. What's up? <risos> Cara, vocês já sabem as regras, já sabem como é que funciona o jogo. Eu mandei alguns vídeos para você. É, já sei que vou ganhar, então é, tá tudo... É, é provavelmente que sim. Eu acho que você deve conhecer mais país do que eu, porque eu conheço só os Estados Unidos e o Brasil. E você? É, sim, mais países do que somente isso, mas estão muito familiarizados, muito acostumados em tentar acertar qual sotaque da língua inglesa. Eu adoro jogos do tipo, então... É, eu já vi até que você tem alguns vídeos sobre isso, mas eu escolhi alguns que talvez seja um pouco difícil para você acertar, então se você tá pronto, eu também tô. Também tô pronto, vamos lá. É, eu estava no estúdio recordando um voiceover para um World War II drama, que foi muito sério, e ainda me deixou me surpreendido. Eu tive que tentar me levar para baixo, foi muito adrenalina. Sim, eu acredito. Bem, primeiro de tudo, o show é maravilhoso. Muito bem. E você merece, e se você não viu Bodyguard, é incrível. Onde você é? Eu sou de... Eu sou de... Bem feito. Eu diria que Ellen DeGeneres é da Califórnia. <laughs> é, acertou, cara. Nossa, muito bom. Não, e o outro, e o, cara... E o convidado? Cara, tô na dúvida, porque bem no início lembrou o sotaque irlandês. Mas daí hum. fiquei na dúvida se talvez esteja do, da Escócia. Posso dar uma ouvida rapidinho no começo, mais uma vez? Claro, claro. Uh, I was in the studio recording a, a voiceover for a, a World War II drama, which was very serious, and, uh, and yeah, it kind of caught me, caught me by surprise. I had to kind of try and bring myself down. It was a lot of adrenaline. Yeah. Deve ser inglês e escocês. Isso, da Escócia. Da Escócia. Uh, e o ator do Game of Thrones também. Ah, Rob Stark. cara, já li os livros, mas não conheço a série. Esse é um, um sotaque escocês bem leve, na verdade, porque normalmente, para mim, é o sotaque talvez mais difícil da língua inglesa para entender como nativo da língua inglesa. É, também acho. Eu sempre penso no... Groundskeeper Willie dos Simpsons. Ah, da Escócia. É, exatamente. Não, mas o, a, a letra é R é o que entregue ele como da Escócia pra hum. mim. É, faz sentido. Tá bom, agora a minha vez. A tua vez, cara, eu esqueci de carregar os vídeos. Espera aí. E aí, amigos, tudo bem? Só... Opa. Do Brasil. <risos> Nice. Well, why am I going? But might as well lose my fifty thousand dollar deposit. The sellers are freaking out because the buyers are backing out. We're hearing from a lot of sellers who sold their homes in March or April, got great prices. You know, they bought something else, they moved in, uh, and they're getting calls from their buyers saying they can't get financing now. And and we suspect a lot of that might be that banks are doing appraisals, so figuring what the homes are worth. Interessante porque muito parecido com sotaque americano, é mais. Eu acho que ele falou tipo a, a boat, alguma coisa assim, não tão exagerado, óbvio, mas eu vou chutar então o Canadá. Acertou. Woo! Yes! Legal, cara. Canadá. Exatamente isso sobre o Canadá é quase igualzinho ao inglês. É somente né, em palavras como House, eu falo, uh -huh. você fala mais, eles falam house. House, house, uh -huh. house, uh -huh. house, uh -huh. a boat. E tem, e tem alguns canadenses que negam isso, que falam, não, a gente não fala a boat. <risos> você acabou de falar. É. <risos> tá bom então, tá um a um se a gente tá marcando os pontos, não sei. Isso. Tá. Mas, então, segundo vídeo pra você, um pouco mais difícil, só um pouco mais difícil. Tá. Vou só falar isso. I went through to his house. Kanye had like the big dopest house in the block. It's like stuck up kind of white area, like probably like, oh my God, the rappers have moved in. White, 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 white area with horses. And he had like a whole Jurassic Park kind of fucking swing pool. So I went around and like to the back because they were expecting me and Kanye was pacing on the lawn. Kanye was like, oh man, oh man, 
I went and sat by the pool on my own, waiting to finish. I didn't even know why he wanted to speak to me. I thought about music, maybe, because I make music, I'm a rapper. Cara, isso é o sotaque de inglês mais estranho que já ouvi, porque tem vários trechos que ele parece o meu vizinho, tipo, bem americanizado. Ah, é? Só que tem, com certeza, tá na família de sotaques britânicas, mas isso pode ser Inglaterra, pode ser Austrália, pode ser Gales. Uh, tá na Reino Unido? Não. Não tá? Então eu vou chutar Sudáfrica, África é do Sul. Sul. Acertou então! E tem, tem um pouco de influ... é, muita influência holandesa também, né? E talvez é por causa disso que, que tem algo... Tem, tem um sabor que não pertence ao inglês também, a, ao sotaque uhum. dele. Talvez vem da, do, da holandesa, do holandês. É, uhum. é isso mesmo. South Africa! South Africa! Próximo! Vou pegar a leve ainda, tá? Não, obrigado. Por favor. Uh, vídeo indisponível. Ok, uh, vou dar um jeito. Espera. Ah, se você quiser imitar o sotaque, eu tento adivinhar. Oh, sou péssimo nisto. <risos> ok, vamos lá. A gente tem uma riqueza. Oh, opa. Brasil? Hum, sou eu de novo. And my bigger thing was, even if I agree to do this, yeah. will people believe me? Mm. I, I thought over this, I kind of negotiated with them. Right. We tried to make changes in the script, but when they made changes and they softened the character, the whole zing was gone. Even if I agree to do this? Exatamente. Um, é, eu acho que da Índia. É, exatamente. Uhul, da Índia! Como é o inglês da Índia? Ah, também, eu acho que a Índia tem um R próprio da Índia e tem um certo ritmo também. É, para mim é o ritmo, é bem destacado. Then the whole thing was gone to it. Mas vamos ver, sou péssimo em imitar sotaques, então pega leve. Também, então vou nem tentar. <risos> é melhor. Ok, so we pretty much meet everything the same. Yeah, except, except for the last few words, I think. Ok, now to the question section. What is it called when you throw toilet paper on a house? One, two, three. Throw toilet paper on a house. <laughs> <laughs> I don't know, I watched. Ah, você escolheu índio também. Parece, mas não escolhi. Não é? Eles falam toilet paper. Aham, uh -huh, é muito parecido com a Índia. Eu fiquei surpreso porque okay. também nunca vi esse sotaque na vida. Show, uh, continuar. I watch the American shows and they call it peeing the house. Oh, I don't know. I've never heard. Never heard of that. Okay. What is the bug that when you touch it, it curls into a ball? Mimosa. Mimosa. <laughs> That's not a bug. <laughs> Cara, nem faço ideia. Talvez. Da. A, ainda parece na Ásia. Ásia. Fica na Ásia. Tipo, é. um, Singapura, eu sei que eles falam inglês lá, Hong Kong, um pouco, né? Malá Malaysia. Uh, vou chutar Singapura, então. E você acertou, cara, Singapura. É? Um sotaque que eu nunca tinha visto na minha vida, mas é. Uhum. Legal. E pelo jeito é parecido com o sotaque da Índia. É, é bem parecido. Mas eu não acho que tem, porque da primeira eu chutei Índia, então você tá ganhando. <risos> Singapura. Singapura, bem escolhido. Nossa. Obrigado. Obrigado. Ok, eu vou ter que escolher um, um inglês um pouco mais exótico também. Opa. Já que você tá fazendo. Uf. Então, espera aí. Tenho algo especial para você agora. I'm not very good at doing other accents, but I've had to learn how to adjust my, um, my accent a bit uh, for the sake of interviews. And, and conversations, business conversations, you want people to understand you very, very clearly. Um, so I thought it would be just as easy going into this film. It was a little more challenging um, because at times you could still hear it, like, you could still hear it coming out just like... Yeah. Hmm. Mas ela tem um sotaque bem, tipo, leve, assim. Tipo, ela já diminuiu o sotaque dela. É isso? Sim, é isso. Ela ainda tem, diria, a melodia. É da região, as Índias Ocidentais? Exatamente. Nossa, você conseguiu expressar isso no português, inclusive. Os West Indies, né? Uh -huh. Então, é dessa região. Eu vou chutar Barbados. É, Barbados. É, é Rihanna? 
É a Rihanna, isso é entregou. Ah, tá. É por isso que é, tipo, já é uma pista que eu pensei que... Ah, é uma pista. É, é, cara, bom trabalho. Barbeiros, não, por quê? Mas... Como deve ser? Bar bar barbados? É, é barba barbados. Barbados. Que tem um programa. É, é barbados. Barbados. You might not have got bare footage, but the footage we did get was gold. This is actually a tease, fam. I'm just burning right now. This is... <laughs> Why isn't this my reality? Why are you looking at me like that? You look like you're just... The look you're giving me is so... Why do you look like a... Like a... What's that, what's that, that deer's name or that reindeer's name? Cara... Para mim, ele parece... A... A cantora Adele. Tipo, o sotaque dela. Mas hum. com o corpo de, de homem, assim, <risos> falando com a voz de homem. Será Perfeito. que é de Londres? Tipo, bem da é. gema de Londres? Ah, é Londres. É, é exatamente. É carne. Uhum. É só por causa da Adele que eu acertei. Ah, perfeito. Então, é, ele falou, tipo, acho que imagina, fam. Ele chama todo mundo de fam. Fam. It's fam. E yeah, é fam. Bruv. Bruv. Bro, mano. Ah, meu. nunca ouvi. Foi uhum. o ritmo pra mim, o cockney ritmo. O cara acerta até as cidades do país, nossa. É, você deve valer dois pontos. Por que duas pessoas ou porque é muito difícil? Muito difícil. <risos> Não, porque a região, a, a, o, a vizinhança da cidade. Hum. Ah, sim. É, vale então. Dois pontos pro Gavin, Londres, da Inglaterra. Ok, hold on just a second. I gotta make this one a good one. What's it gonna be? What's it gonna be? Oh, freak. And let's see what we got ourselves here. Ok, are you ready? Eu acho que tô. Vamos lá, eu vou Você tentar. Red, Red. Yeah, ready. Red sociais. Tá pronto, então vamos lá. Play in the beginning, they all by hand. Mm -hmm. There was no machinery, and one thing and the other led to different uh, ways to haul. But now with all the modernization and everything like that, why well, they figure the more traps they can get out, the better they are. Nossa. Pra mim tá parecendo muito tipo caipeira do sul dos Estados Unidos. Tipo, sei lá, um cara do Alabama, alguma coisa assim. Hum. Ah, pra mim é só isso que eu consegui distinguir desse sotaque. Tipo, o sul dos Estados Unidos. Eu vou chutar isso então. É um vídeo dos Estados Unidos? O cara é, é daqui? É daqui, é dos Estados Unidos, só que é do estado mais no nordeste dos Estados Unidos. É o Maine. Maine? É, o sotaque Nossa. dele lembra o sotaque de Boston, só que mais caipira do que Boston. Tipo, Boston é, caipira. É, bem mais caipira. É. Nossa, eu nunca teria acertado isso. Maine. Nossa, tem um sotaque bem diferenciado então, Maine. Tem, e eu acho que... Ah, muitos dos nossos conterrâneos nem conhecem esse sotaque, né? Bem, bem particular, assim. Uh -huh. Big short. They figure the more traps they can get out, the better they are. The better they are. They are. Ah, the better they are. Assim, yeah. Ele sempre bosta e fala, estacionar o carro. Park the car. Park the car. Park the car. Ah, agora faz sentido. É, é que nem você falou, tipo, Boston, mas, mas caipira. Exato. Look at these two troublemakers. Hey, Johnny, how are you? Wicked car, is that new? Yeah, it's a Sonata. Let me pack it. Oh, you're not fitting your car in there. Chris, stop being a smarty cat. Right? Final, Final round. round. Fight! A quinta e derradeira roda. Uh, good evening. Man, I tell you. So now most of the, most of the, the white folks, now they want to learn, you know, how we make our stuff so good. And you tell them, and, and they buy the neck bones a little bit too. But now they advise you say about the turkey, you know. But we only used to have a turkey on like Thanksgiving time. They ain't never used to eat that all the time, you know. The bones was what we had. Was what we had. <sighs> então, tipo, no começo do vídeo você estava pensando qual? Estados Unidos. Eu vou chutar que ela é de Carolina de, do Norte, que ela fala gala. É, mas é do Sul, eu acho. Carolina do Sul. Aham, uhum, mas é Gola. Que eu nunca tinha ouvido falar, eu queria dar um pra você que fosse difícil, mas... 
Cara, como você, tu sabia de Gola? É um idioma dos Estados Unidos que é um, um criolo assim, que somente 3 mil habitantes falam. Eu adoro coisas do tipo dos Estados Unidos. Acho que eu já vi esse vídeo, inclusive, no Wicked Tunnels. Ah, é? Cara, eu achei muito interessante a mistura de sotaque do sul daqui, Carolina do Sul, com, tipo, influência forte da África. Aham. No começo é mais do sul, no final é mais para a África. Uhum. E dá vontade de abraçar essa oh. lua. Minha última chance aqui. Aham. Vou até colocar outro fone pra <risos> ouvir melhor. Aham, você vai precisar. Vai all of these guys. Dumbest song ever. <risos> I'm just saying, dumbest song ever. Have they even recorded like anything? Look, there's a professional studio time. edited studio version oh, of gosh. this song, okay? <laughs> it's raining, it's rising up the charts. And the only reason Where's why I do it. the charts where? In corner, in corner, where? where? Well, just wait. Look, it comes with this. Look, okay, people. You watched the video. You saw them. Tell us what you think, like right away. What are we talking about? No. no you want to do your one corner now? No, I'm not doing okay, one corner. Fuck. One corner is like the best thing that is happening right now. I'm not doing one corner. What are you not doing one corner? One, see, one corner. People like. Okay. See, let's go straight to comments. Let's go straight to comments, Scott. <laughs> Eita. Então, esse país fica na África? Fica. Ok, tá bom. E agora, qual país? Cara... E tu sabe que eu não manjo de geografia, né? De nenhum continente, muito menos a África. Já sei, então tô, tô muito feliz <risos> que você não vai acertar. Zimbabwe? Hum, good guess. Não, mas não é. Mas não é tão na Wikipédia para saber como falar esse país em português. <risos> A República do Gana. Do Gana. Ah. Inglês africano, assim, para mim tem muita ênfase no, na última sílaba, hum. né? Que eles ah. têm muito dessa entonação, acabando no assim, começo da frase, frase. Assim, algo do tipo, mas além disso, uh -huh. cara. É, ficou difícil. Bem forte, Mas bem carregado o sotaque. Não, carregado não, porque a língua materna deles é para mim só é difícil de entender assim, compreender. Né? Mas eu sempre quis visitar a África, algum país da África eu vou ter que conhecer. É, já conheci o, o Ghana, so, somente o Ghana, o Ghana e o Togo. É, e para mim o inglês ficou bem difícil de entender lá, porque também tem somente, diria, 15% ou 20% da população que fala inglês como idioma materno e uhum. o resto é o inglês que eles aprenderam na escola para poder se comunicar dentro do país com uma língua franca, assim. Mas uhum. foi uma experiência linguística incrível. É interessante que até, tipo, dependendo da região do país, é difícil até para a gente entender, né? Aham, uh -huh. é. Engraçado isso. É, talvez é como, como seria, justamente como brasileiros conseguem entender mais ou menos o espanhol, talvez o inglês do Ghana é a coisa mais próxima que a gente tem, que lembra muito é. a nossa língua materna, mas não é exatamente assim, às vezes não dá para entender não. É, acho que uma boa metáfora, tipo um brasileiro falando portunhol, se virando na Argentina, por exemplo. Isso. Tá bom, muito obrigado, Gavin, pela revanche. Novamente, foi muito divertido esse jogo, esse desafio. Espero que vocês também tenham aprendido alguma coisa sobre sotaques do inglês pelo mundo inteiro. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu mais uma vez, Gavin. A gente precisa fazer isso mais vezes, né? Com certeza, já que a gente já fez o vídeo no meu canal também e tal. É, vai... Tem que ter ah, parte também se liga no vídeo no canal do Gavin se você não assistiu ainda. E é isso. And peace out. Peace.